Hello, good morning to all. Now we will discuss the full wave rectifier. Full wave rectifier is full wave rectifier. Full wave rectifier is a central tab full wave rectifier. And the second one is bridge rectifier. Now we will central tab rectifier. That is efficiency, that is ripple factor. We will discuss the video. Now we discuss the bridge rectifier. Bridge rectifier is a full wave rectifier. Full wave bridge rectifier ni, nama kita ni define siya. A bridge rectifier is an electronic circuit that converts input AC into DC over a complete cycle. Ada itu, nama kita full wave rectifier ni, nama kita ni define siya. Do, ada apa lagi? Nene, nama kita bridge rectifier ni define siya. Mula, bridge rectifier ni, apa lagi? Nada, satu electronic circuit ada. I electronic circuit ni, nama kita ni dia nampak apa? Kita ada input AC ya. नमक का आउटपुट डीसी आके कन्वर्ट चिया नो बोलेगी कि ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं आना नमले इन्दु बारी इन्दे ब्रिज रेक्टिफायर इन्दु बारी इन्दे इबड़े हाफ वेव रेक्टिफायर इन्दे नम ब्रिज रेक्टिफायर अलग ही फुल वेव रेक्टिफायर नल और व्यत्यास है इन्दु बारी इन्दे आधा और एक कंप्लीट साइकल न the complete cycle of AC A DC आके convert टीम half wave rectifier लेन्दा आणे half cycle ना मात्रा में DC आके convert चीन साधिक क्यों गये उल्लो इन्नाल एक full wave bridge rectifier है ले एक complete cycle of AC A नमक केंदा की माचा mode बुद्ध DC आके convert चीन बटुम so we can define a bridge rectifier is an electronic circuit that converts input AC into DC over a complete cycle इधर आना है, नम्बर का इनपुट एसी इन्हें विचारिक आप अल्टरनेटिंग करेंट है, नम्बर का इनपुट एसी नम्बर को दो रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर को दो तो करेंगे नहीं यार, आदमी का आउटपुट डीसी फॉर्म इंगेनी आना बढ़िया, अरे ये कंप्लीट साइकल ने नम्बर का आउटपुट डीसी आके कन्वर्टिएंस आधी ई कारण न दाने, वो जो ब्रिज रेक्टिफायर इन्दे सर्किट डायग्राम में न बारे इन्दा द। इवडे निंक मंसलाऊं, वडे नम्मले इन्दा ने वो जो एसी इनपुट वडे कोड़ती चिंडे ले अल्टरनेटिंग करंट आ पॉजिटिव हाफ साइकल, नेगेटिव हाफ साइकल मरेगी है वो जो एसी इनपुट टे नम्मले वडे नलगी टिंडे ई कारण न दाने ट्रांसफॉर्मर है पिन्ने इन्द क्या वडे यूज यूज ही दिच्छल दे नाली डायोड्स नमले यूज ही दिच्छन दे ले इवडे डायोड इन्द ई उर भागम इन्द बारे इन्द दे पॉजिटिव एंड आने ई उर लाइन हट्टा भागम इन्द बारे इन्द दे नेगेटिव एंड आने अदे पोले ई डायोड डी वन इन्द पॉजिटिव एंड इ E D2 diode ini positive end di dana, negative end di dana. D3 diode ini positive end di dana, negative end di dana. Pinne, ibu deh ini dana, ori load resistance connect ke ini tenda. Ibu deh, nama le AC input kudu terinya, nama kini ni DC output. Ibu deh, ni kita nama le ibu deh load resistance ini across side tanah nama le ini deh dekkan ada output deh dekkan ada. Here Four diodes and a transformer are used. No need of central tabbed transformer. But in the case, you say that D1, D2, D3, D4, and the barnet, nali diodes you say the tender. But the transformer you say the tender. The number central tabbed full wave rectifier, the number of central tabbed transformer, I don't know, you say that another central tapping in the no, but she, but in the last central tapping, ubio is it illia, pin in the number of load resistance, ubio is it tender. Ini ni ni working ingat ni ane, nana muk tahu ka. Nampal, ibu da orang input AC kudu tu kerja, nampal kerja am alternating current dah, nana dini positive half cycle nda, negative half cycle nda. Apa ada ni nene, nampal positive half cycle consider ya. Positive half cycle consider cie nana samiat ter. Ibu da end E end dah iri kum nario, positive dah iri kum. End F end dah iri kum, negative dah iri kum. Nampal kerja am, ida ane orang diode, diode ni positive end, negative end. E positive ni end lek. बैटरी इंडे पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव ले कि नेगेटिव इन कनेक्ट ही चेदल मात्र में अधिने फॉरवर्ड बायासिंग इन्द पर यूँ लो, आह उरे समय तो मात्र में डायोड इंद चेयू गिर लो, करंट इने कंडक्ट चेयू गिर लो, अधिने में इंडे इट ई डायोड इंडे पॉजिटिव बैटरी इंडे नेगेटिव इन्होडों, डायोड � अपो ये वाला फर्स्ट केस है ले पॉजिटिव हाफ सेक्ल आवंदन समय तो नमले पारण यू एंड ई इन दाना पॉजिटिव आने एंड एफ इन दाना नेगेटिव आय रही है ले अपो ई पॉजिटिव आवंदन समय तो पॉजिटिव ई डायोड डी वन इन्दे पॉजिटिव ले अपो वड़े इन दाना डायोड डी वन इन्दा आय रही है कि फॉरवर्ड बायासिंगल आय रही है 
എൻ്റെ ഈ ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഡി ഫോറിന്റെ നെഗറ്റീവിനോടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ഡി ഫോർ ഡി ഫോർ എന്തായിരിക്കും അത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഡി വണ്ണിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി ഫോറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കില്ല ഇനി എഫ് എന്താണ് എഫ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഡി ടുവിന്റെ പോസിറ്റീവിനോടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ടു എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ ആവുകയും അവിടെ ഒരു കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഡി ത്രീ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് വരികയും ഡി ത്രീ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡയോഡ്സ് ആണ് ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും അവ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ ആവുകയും അവ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഡി ഡയോഡ് ഡി ടുവും ഡി ഫോറും ആ സമയത്ത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിലായിരിക്കുകയും ഈ രണ്ട് ഡയോഡ്സും എന്തായിരിക്കില്ല കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇട്ടത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡയോഡ്സ് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതിലെ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഏത് രീതിയിൽ എന്നറിയോ ഇ എ എഫ് സി ഇ എ എഫ് സി പാത്തില് ഒരു കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻഡ് ഇ എന്താകും എന്നറിയോ നെഗറ്റീവ് ആകും എൻഡ് എഫ് എന്താകും പോസിറ്റീവ് ആകും അപ്പൊ എൻഡ് ഇ നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ എന്താവും ഡി വൺ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിലായിരിക്കുകയും അത് കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയില്ല ഇനി ഡി ഫോർ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡി ഫോർ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലാകുകയും കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ എൻഡ് എഫ് ആ സമയത്ത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഡി ടുവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ ആവുകയും ഈ ഡയോഡ് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എഫ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡി വൺ ഡി ത്രീ എന്താണ് നെഗറ്റീവിന്റെ എൻഡിനോടാണ് എഫ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് വരികയും ഡി ത്രീ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമ്മുടെ ഡി ടുവും ഡി ഫോറും ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ടു ടു എന്ന് ഇട്ടത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി വൺ ഡി ത്രീ ആണ് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലായിരിക്കും ഇവ രണ്ടും റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിലായിരിക്കും കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി ടുവും ഡി ഫോറും ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലായിരിക്കുകയും ഡി ത്രീയും ഡി വണ്ണും റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡി ടുവും ഡി ഫോറും മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എ സിയെ അടുത്ത് ഡി സി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നെക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ വെൻ എ സി പാസസ് ത്രൂ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ദ പോയിന്റ് ഇ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് Then the diodes D1 and D3 will be forward biased and the diodes D2 and D4 will be reverse biased. So during this time diodes D1 and D3 conducts and there will be a current in the output through the path EACF. During the negative half cycle the end E will be negative and the end F will be positive. Then diodes D2 and D4 will be forward biased and diodes D1 and D3 will be reverse biased. So during this time diodes D2 and D4 conducts current and there will be a current in the output along the path FACE. So the current through the load is always in the same direction. That is why we have alternating current. We have to say the load is the same direction. It is the same direction. So even though the input is AC, the output will be unidirectional. Output current is not correct DC, but in the form of pulsating current. We have to say that we have to say that we have to say that we have to input AC to the rectifier. The output is DC to the rectifier. So, we have to say that the output DC is correct DC. We have to say that the output DC is DC ഇവിടെ ശരിക്കുള്ള ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പൾസേറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ
Now we can analysis this. Let AC in the rectifier be I is equal to I am sin omega t. Now the rectifier is equal to AC. I is equal to I am sin omega t. Now we can substitute this. Omega is equal to 2 pi by t. Now we can substitute this. I is equal to I am sin 2 pi t by t. Now we can substitute this. 2 pi by t kodukum, 2 pi t by t ennu veru, i is equal to i m sin 2 pi t by t ennu veru, idhinne namakk equation 1 na ittu consider ya. So, dc component of ac, nammal central tab to full wave rectifier paranya samayetha adakki enda anu paranya ittu inda irunno, appo dc component of ac is defined as the average value of current over half a cycle. Half a cycle ले वेरना average value of current नहीं आना नमले इन्दु बरी इन्दे DC component of AC इन्दु बरी इन्दे DC component of AC is defined as the average value of current over half a cycle अब तम्म कार्य दिन एंगी नहीं दाम I DC नहीं दाम I DC is equal to two by t integral zero to t by two I DT ni ada, ni ni nama kita equation two ni ni korang. Ibu ni 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 kandu over dulu I ini ni le. I I ni ni value equation one ni le ni ni. I is equal to I am sine two pi t by t ya. Apa ini equation one ni ni nama equation two ni substitute ni ambu ane. Equation one in two we get I DC equal to two by t integral zero to t by two. I ni bayar ni ni korang kono I am sine two pi t by t. dt, e dt இன் கொடுக்குன்னும். இன்னி நம்மல் இதினி integrating இன்னும். on integrating we get final idc as idc is equal to 2 im by pi என்ன நம்க்கு கிட்டுன்னும். idc இன்னும் வண்ணால் என்தானே dc component of ac நம்க்கு எத்திரு கிட்டுன்னும். 2 im by pi அதாயது the average value of current over half a cycle is idc is equal to 2 im by pi n நம் கிட்டுன்னும் அது இன்னம் நம்மல் equation 3 என்ன ஓடுக்குன்னும் இனி நம்மல RMS IRMS இந்தானும் இருக்கே Central Tabbed Full Wave Detectifier discuss இது சமியத்து பார்ந்திட்டுண்டையிருந்து உல்லே the RMS RMS நின்னும் நால் root mean square value இந்தான் root mean squareலே but the RMS value of AC is defined as the square root of the mean of the square of square root of the mean of the square of RMS நீங்கு elaborateயிதாம் square root of mean of the square of current over a half cycle over half a cycle வருந்து square root of mean of the square of current இன்னும் நம்மல் இந்து பரையிந்து I RMS அல்லங்கள் RMS value of AC என்ன பரையிந்து அப்பு நமக்கு I RMS எங்கனி எடுதாம் IRMS equal to 2 by t integral 0 to t by 2 i square dt என்ன எழுதாம். இன்ன நமக்கு equation 4 என்ன கொடுக்காம். அப்பா, i இந்த value நம்மல் equation 1 நில் எழுதியிட்டின்டாயிருனும். i is equal to i m sin 2 pi t by t equation 1 நில்லே. அப்பா, equation 1 in 4 we get e i இந்த சால்த்து நமக்க i m sin 2 pi t by t substitute. அப்பா, இந்த வெரும் IRMS is equal to 2 by t integral 0 to t by 2 I am sin 2 pi t by t, the whole square, what I square in the whole square dt in the video. This equation integrate to this, we will finally get to on integrating we get I RMS is equal to I m by root 2 in the video. This is what we will consider equation 5 y to consider. This is what we will discuss in this bridge rectifier. Efficiency of a bridge rectifier. ஆதிமாயிட்ட எந்தே இருந்து efficiency ஏவு rectifier என்று efficiency இன்று பரண்ணால் எந்தே இருந்து நம்மும் கரியாம் நம்மல் எந்த இன்புட்டு கொடுக்குன்னோ அது அத்திரத்தோல் தன்னை output ஐட்ட வாரணம் அன்னால் ஆனு ஆவுரு circuit அல்லங்கள் ஆவுரு instrument highly efficient ஆனன்னும் to the input AC power. Output AC, DC power name, input AC power name, ratio ni anu namal endu bari inadu. Efficiency of a rectifier endu bari inadu. E rectifier ni efficiency ki namal oru general expression edithi itin dairu no munnathe video le nengkak kandala arayam le. The general expression for the efficiency of a rectifier is RL I square DC divided by RL plus RF I square RMS. 
ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് എന്ത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ റെക്ടിഫയറിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടാബ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സിക്സിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി സിന്റെ വാല്യൂം ഐ ആർ എം എസിന്റെ വാല്യൂം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐ ആർ എം എസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് വാല്യൂസും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സിക്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് വി ഗെറ്റ് അതായത് ഐ ആർ എം എസിന്റെയും ഐ ഡി സിന്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ ആ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഫിഷ്യൻസിന്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആർ എൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഐ ഡി സി സ്ക്വയർ ആവുന്നത് അല്ലെ ആർ എൽ ഇൻറ്റു ടു ഐ എം ബൈ പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഐ ഡി സിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താണ് ഐ ആർ എം എസ് അല്ലെ ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ബൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ എഫ് എന്ന് വരും ഇനി ഈ ഒരു വാല്യൂ എഫിഷ്യൻസി ഹയർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ആർ എഫിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ആർ എഫിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ ഈ ഒരു മൊത്തം ടേം വലിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരും ആർ എഫ് വലിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്ത് സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും ഇത് ഹൈ വാല്യൂ ആയാലേ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ആർ എഫ് ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ആർ എൽ യൂസിങ് എബവ് ഇക്വേഷൻ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഓർ എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ എൽ ആ ആർ എഫ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്താണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എ സി ആണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഡി സി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡി സി ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പൾസേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സിയിൽ സം കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ഇങ്ങനെ പൾസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് പകരം പൾസേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് എ സി കോമ്പണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ The ripple factor of a rectifier is defined as the ratio of RMS value of AC component to the DC component in the output of the rectifier. So we can define the ripple factor of a rectifier uh, as the ratio of RMS value of AC component to the DC component in the output of the rectifier. ഇനി റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിനും നമ്മൾ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഈസ് R is equal to root of ഐ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഡി സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ നൗ വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ആർ എം എസ് ആൻഡ് ഐ ഡി സി ഇവിടെ ഐ ആർ എം എസിന്റെ വാല്യൂം ഐ ഡി സി വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു അല്ലേ ആ ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂം ഐ ഡി സി വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐ ആർ എം എസ് എന്താണ് ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഐ ഡി സി എന്താണ് ടു ഐ എം ബൈ പൈ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് രണ്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ദൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഐ എം ബൈ പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അതായത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിന്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റ